Spinning the Sea Dragon. No, you can set them. Spinning the Gun. Spinning the Gun. Perfetto. Buonasera a tutti. Dovremmo essere in diretta. Sono un minutino di anticipo. Sto scaldando la poltrona al vecchio, così tra poco ve lo farò sedere su questo posto e vi inizierà la presentazione del corso che a breve uscirà il corso Come comprare case e vivere di rendita, perché signori si può fare. Sono 10 punti essenziali da dover seguire, dovrete eh, poi seguire l'intero corso per capire passo passo quale sarà la giusta direzione da dover per poter procedere, ma... A breve, aspettiamo che intanto mi diano l'ok, okay, che sia tutto, vedo un'occhiata anch'io da qua, che sia tutto online e si veda correttamente. Dovremmo esserci, abbiamo raggiunto le 19.30, quindi grazie per essere collegati con noi, lascio il posto al vecchio che farà partire questa nuova diretta. Grazie e buona serata a tutti. Eccoci qua, buonasera signori, è sempre il vecchio, è eh? quello, quello che deve tirare la barca, ecco mi metto lì il telefono. Allora, come ho promesso a tante persone, questa sera parliamo di cose belle, aspettate che mi... ecco, lo vedete il mio Leo che è lì, benissimo. Parliamo di cose belle signori, dobbiamo parlare di energia, stasera parliamo di come si può modificare il corso della nostra vita e alle volte, e alle volte sapete, siamo un pochettino devo, e lunedì devo andare a lavorare. Allora vi devo dire una cosa, io in vita mia, eh, devo dire, vi faccio questa piccola parentesi, ho lavorato tante ore, sono arrivato anche a fare 18 ore di, consecutive di lavoro, ma in realtà signori non ho mai lavorato perché adoro il mio lavoro, il mio lavoro lo posso equiparare a quando vado via in moto, quando vado in montagna, a quando suono la batteria, perché il mio lavoro mi piace, mi entusiasma, è qualcosa di straordinario. Vedo che c'è un po' di gente in collegamento, io tra l'altro capisco ben poco di tutta questa tecnologia, ma mi hanno preparato tutto. Signori, buona serata a tutti. Abbiamo pensato di creare un corso, anzi abbiamo fatto, siamo partiti nel 2018 creando dei corsi in presenza, poi nel 2019 esco con un libro, che è questo, dopo ne parleremo, Diario di un uomo libero, come comprare case di vere di rendita. Abbiamo fatto dei corsi, abbiamo avuto parecchie persone, poi è arrivato il Covid e questa cosa si è fermata, per cui adesso abbiamo pensato di divulgare questa parte, questa conoscenza che ho maturato in 45 anni di esperienza, e di poter rendere partecipe tutti di quanto sia bello il mercato immobiliare e di come oggi con le case, con le leve fiscali che abbiamo e quant'altro tu puoi comprare degli immobili, metterli a rendita e vivere di quello o integrare il tuo lavoro con questa professione che è fantastica. Devo dire una cosa determinante, guardate che le operazioni immobiliari creano del denaro etico che rimane sul territorio. Parliamo di denaro etico, non di denaro che viene preso dalle multinazionali e portato altrove, ma rimane sul territorio. Allora, mi presento per chi non mi conosce o non segue ancora le nostre dirette. Mi chiamo Silvio Zupichiatti, ho 60 anni, ho due figli che hanno prolificato a loro volta e quindi ho anche due nipoti, da 12 anni sono nonno, Dovrei anche essere prossimo alla pensione, ma io penso che in pensione non ci andrò mai perché questo lavoro lo adoro. Allora, conoscete la storiella di quel re? C'è un re che un bel momento dice, prende tutti i suoi saggi di corte e dice a loro, no, no, non i saccenti, ha preso i saggi, eh, e dice a loro, dovete racchiudere nei libri tutta la conoscenza del pianeta. Questi partono, arrivano, lo chiamano, e vede una montagna di libri, alla fine lui dice no, sono troppi, non potrei leggerli tutti, voglio la metà, allora questi lavorano, 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 fanno la metà, li vede e dice sì ma sono sempre tanti, voglio la metà della metà, questi lavorano, lavorano, lavorano e creano dei volumi contenuti, però lui viene e dice ma con tutto quello che ho da fare io non posso leggere tutti quelli, dovete racchiudere tutto in un libro solo, 
Quindi questi lavorano, racchiudono tutto in un unico libro, lui vede quel libro, un bel tomo, un bel tomo pesante, più del Talmud che sto leggendo adesso, e dice no, è ancora troppa roba per gli impegni che ho, dovete racchiudere tutto in un'unica parola. I saggi lavorano, 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 chiudono tutto in un'unica parola. Quando chiamano il re, il re legge quella parola e muore istantaneamente perché non poteva accumulare tutto il sapere del mondo, tutto il sapere che i saggi avevano, avevano messo assieme in un'unica parola, non ce l'ha fatta a contenerlo. Perché vi ho detto questo? Adesso non mi ricordo più perché vi ho detto questo. Ah, sì, sì. Vi ho detto questo perché abbiamo diviso questo corso immobiliare in dieci moduli. Sono dieci moduli determinanti, sono mesi che lavoriamo per lanciare questa, per lanciare questa diretta che vi darà eh, modo di poter vedere come abbiamo strutturato il nostro corso, 10 co moduli che se voi seguite questi 10 moduli nella maniera corretta io vi garantisco, lo metto per iscritto qua adesso, che non potete sbagliare, farete degli investimenti che sono veramente straordinari e vi permetterà o di integrare in maniera consistente il lavoro che avete già, il reddito che avete già, o di crearvi un reddito che vi renderà liberi lavorando nel settore immobiliare. Quindi, detto tutto ciò, possiamo partire, signori. Allora, l'agenzia immobiliare Abita l'ho aperta nell'86. Nel 76 lavoravo in cantiere con mio padre e costruivamo case. A casa mia si è sempre parlato di case da costruire, tetti, solai da armare, scavi da fare, fondazioni da gettare, non si è mai parlato d'altro. Abbiamo pensato di partire con i corsi perché noi ne abbiamo seguiti tanti e alle volte vediamo relatori che magari sono andati da Anthony Robbins, hanno imparato a fare dei corsi e si lanciano a fare dei corsi. Visto che abbiamo 46 anni di errori e di esperienza alle spalle, abbiamo detto prendiamo la nostra esperienza in base a quello che abbiamo visto che è inerente ai corsi e portiamola a disposizione di tutti. Partiamo signori con quello che sarà il corso. Il tema signori è essere liberi. Stiamo vivendo in un momento ma non ne voglio neanche parlare che è un pochettino difficile ma noi con il settore immobiliare vi stiamo proponendo 10 moduli per comprare case e vivere di rendita. Seguite i 10 moduli, vi garantisco, lo metto per iscritto, non sbaglierete. Il primo modulo che abbiamo creato è questo. Voi sapete che la madre di tutte le battaglie, quando voi fate un investimento immobiliare, che cos'è? È individuare il modulo e la persona che vi potrà seguire, che deve essere quella giusta, ma soprattutto l'immobile deve essere quello giusto. Non vi sto dicendo che nel mercato immobiliare qualunque immobile voi comprate produce un reddito, anzi, vi sto dicendo state molto attenti perché abbiamo solo una categoria di immobili che produce un reddito che è fantastico, però dovete concentrare la vostra attenzione, il vostro impegno su quella categoria e in questo modulo andremo a vedere qual è l'immobile che dovete comprare, dove deve essere dislocato, come deve essere collegato i servizi, perché ricordatevi che l'imperativo categorico assoluto nelle operazioni immobiliari è che dobbiamo creare dell'energia, quindi dobbiamo creare del denaro. Guardate che non è vero che il denaro non rende felici. Se voi create denaro e create del denaro etico, non solo vi renderà felici, vi renderà entusiasti, ma non solo voi, le vostre famiglie e le persone che fate lavorare. Quando fate un'operazione immobiliare, il denaro voi lo producete quando comprate, mai quando vendete. E al momento in cui comprate, che centrate l'operazione o la sbagliate completamente. Alla vendita dell'immobile io vado a decidere quanto ci posso guadagnare, quanto ci devo perdere, ma il denaro io l'ho creato nel momento in cui compro. Quindi la prima lezione, il primo modulo sarà individuare l'immobile giusto. Al secondo modulo l'analisi tecnica. Attenti signori, in questo corso mi accompagneranno dei professionisti che sono degli specialisti del settore, un buon agente immobiliare oggi deve avere conoscenza su tutti i fronti, però la cosa basilare è avere gli specialisti per ogni parte, perché un agente immobiliare conosce tutto, ha presente tutto, poi ci vuole lo specialista. L'analisi tecnica, avete comprato un immobile, 
avete individuato un immobile, attenzione, i 10 moduli sono da considerarsi tutti prima di andare a comprare. Analisi tecnica, ci vuole un tecnico che vada a vedere l'immobile che sia perfettamente congruo, che sia perfetto, che non abbia delle irregolarità, guardate ci sono degli immobili che hanno irregolarità, che sanarle vuol dire mettere mano al portafoglio e andremo a vedere se io metto mano al portafoglio su un imprevisto il mio ROI, il return of investment, alla fine cala drasticamente, quindi quell'analisi va fatta prima. Nel secondo modulo avremo il nostro geometra, che è il geometra Stefano Levis, che è una persona straordinaria, che ci accompagnerà passo passo per andare a capire cosa devo vedere di un immobile, analizzare ogni parte ed essere certo che nel momento in cui dico sì io non avrò delle sorprese. Al terzo modulo, attento a tasse e costi. Mi capita spesso di vedere dei clienti che mi dicono ma sai ho comprato quell'immobile, costava poco, 20.000 euro, ma cavolo, ora che sono uscito dal notaio, che ho pagato tutto e tutti, sono diventati 40.000 euro. Quindi attenzione, al terzo modulo, andremo ad analizzare tutto, hai comprato un immobile, hai pagato il notaio, assieme al notaio paghi delle tasse, le tasse possono essere il 2, il 9%, il 4 o il 10, analizziamole bene prima. Andiamo ad analizzare se chi ti segue è un agente immobiliare, dovrei pagare la parcella all'agente immobiliare. Tieni sempre presente che negli immobili che tu compri potrebbero esserci degli arretrati di spese condominiali, poiché stiamo parlando degli investitori a persone che hanno non tanto denaro. Guardate, noi in questo corso non vogliamo promettervi, vedo alcuni corsi che dicono parti da nulla e crei castelli, non è proprio così, diciamo la verità. Un minimo tu ce lo devi avere per partire, ma veramente è un minimo, però devi analizzare tutto, tutto deve essere sotto la lente di ingrandimento, stai attento che non ci siano delle spese condominiali non pagate perché nel momento in cui acquisti poi gravano su di te, c'è un'equazione che è basilare quando voi comprate un immobile e che è questa, l'immobile più le tasse più i costi più i debiti più gli imprevisti, quando voi fate un'operazione immobiliare, fatevi il conticino della serva, quello di cui vi parlava vostra nonna, perché le nonne poi hanno sempre questa saggezza di una vita vissuta che nessuna laurea ti può dare, quindi tu fai tutti i tuoi conti prima, quando chiudi l'operazione sai di non avere sbagliato. Questo lo vedremo al modulo 3. Per quanto riguarda poi asti immobiliari, cessione del contratto preliminare, operazioni di saldo e stralcio, nonché operazioni immobiliari sul nuovo dove vai a costruire, vedo alcuni corsi, in alcuni corsi mettono tutto assieme, è impossibile. Il primo passo è fare delle operazioni che siano semplici, quelle che vi trovi sul mercato. Quando ti sei strutturato, hai creato il tuo team, hai le persone che ti seguono, nel secondo corso che faremo andremo a vedere quest'altra parte. Le aste immobiliari sono molto importanti ma hanno tante dinamiche come la cessione del contratto preliminare o saldo e straccio, ma lo vedremo in un'altra parte. Quindi al terzo, al terzo modulo attenzione a tasse e costi. Proseguiamo. Al quarto modulo andremo a parlare delle opere di restauro. Guardate ogni modulo, ognuno di questi moduli è importantissimo per gli altri nove. Devi valutarli tutti e 10 prima e dopo tu parti con la tua operazione immobiliare hai comprato un immobile il 99% te lo garantisco io dopo 45 anni di esperienza avrai degli interventi da dover fare all'interno dell'immobile andiamo a vedere gli interventi come sono fatti andiamo a vedere quali sono le detrazioni fiscali fino a che importo tu potrai portare a casa la detrazione fiscale le modalità come va compilata la carta che in quel momento devi compilare e poi valutiamo se nel momento in cui tu vai a vendere l'immobile potrai trattenere questa parte fiscale che hai avuto o la dovrai cedere in sede di atto notarile. Questo è il quarto, è il quarto modulo. Al quinto modulo arredo e progetto, quindi avete fatto tutta questa parte, avete individuato l'immobile giusto, avete fatto tutte le opere, il geometra controllato, hai controllato le tasse, benissimo, allora hai fatto le opere di restauro, le hai ultimate, le hai portate a termine, devi arredare l'immobile. Questa parte qua è molto importante perché tante volte noi vediamo clienti che arredano le case e come le arredano? Vanno ad arredare gli immobili con i mobili della nonna, io li chiamo così, perché sono ancora belli, perché 
era lì che non faceva niente, lo prendo e lo porto, è sbagliatissimo signore, non voglio parlarvi delle energie, non voglio, non voglio andare sul mistico, ma voi sapete che ogni oggetto ha la sua energia, per cui i mobili della nonna accantonateli, teneteli per voi se vi interessano, voi dovete arredare tutto sul nuovo. Le detrazioni fiscali, andremo a vedere perché anche sui mobili voi avete possibilità di detrarre fiscalmente dall'operazione che fate l'acquisto dei mobili. I mobili della nonna e signori, credete me, lasciateli, lasciateli perdere. Tu devi creare uno spazio, anche se fai tutta questa operazione, dici ma tanto io non ci abiterò, lo, lo affitto poi via, ma tu devi creare uno spazio dove tu puoi sognare dove tu all'interno di quell'immobile nutri delle sensazioni, delle emozioni. Guardate, questa foto qua è un intervento che abbiamo appena fatto, ho comperato 120 metri quadrati, era un vecchio ufficio dismesso da anni, l'ho diviso, l'abbiamo diviso in due unità abitative di 60 metri quadrati l'uno, arredato tutto di nuovo, abbiamo tolto il metano, abbiamo messo la cromoterapia in tutto l'appartamento, quando l'ho finito mi sono detto io qui ci verrei a vivere. E questo è basilare perché tu quando tu crei un qualcosa di bello così, che ha delle energie nuove, avrai in maniera automatica la selezione dell'inquilino. Questo è il quinto modulo. Al sesto modulo, individuare l'inquilino giusto. Tu hai fatto tutto questo lavoro, un mare di energie, un mare di tempo, un mare di soddisfazioni, andiamo a vedere chi è l'inquilino giusto. Sareste contenti di dover suonare il campanello e dire ma forse tu non mi stai pagando l'affitto e vi apre eh, uno che ha un'espressione così, individuare l'inquilino giusto a questo punto, come vi ho detto ogni punto è determinante sull'altro, è la madre di tutte le battaglie perché il reddito te lo produrrà l'inquilino che tu metti all'interno. Quali sono le dinamiche? Come si fa a individuare l'inquilino giusto? Io ho diversi immobili, non ho mai perso un affitto, un mese che un mese d'affitto in vita mia io non l'ho mai perso, però facciamo tutto un lavoro a monte per andare a individuare l'inquilino giusto che entra in quell'immobile che vada a vivere in gioia. Eccolo qua. Il reddito te lo garantisce l'inquilino, quindi è determinante selezionare l'inquilino giusto. Alcuni creano delle strutture, mettono all'interno l'inquilino il primo che arriva perché hanno fretta di affittare, è un errore enorme. Al sesto modulo vi spiegheremo come si fa di individuare la persona giusta che apprezzerà il lavoro che hai fatto e tu sarai tranquillo. Hai fatto tutte queste operazioni, attenzione, modulo numero 7, questo, come vi ho detto, ogni modulo è determinante sulla parte di questo investimento immobiliare per cui tu dovrai coprire adeguatamente il tuo immobile con una copertura assicurativa che ti faccia rimanere tranquillo. La tua operazione deve essere coperta nei costi, devi analizzare anche il costo di una assicurazione. Perché quando tu avrai messo all'interno il tuo inquilino, se hai assicurato tutto il tuo bene, a quel punto tu potrai dormire il sonno dei giusti. Modulo numero 7. Al modulo numero 8, ah, nel modulo numero 7 ci seguirà il nostro assicuratore, che è il dottor Marco Paini, plurimandatario assicurativo, e lì vedremo come assicurare il bene per i contenuti, perché tu hai tutto l'arredo nuovo, può capitare qualunque cosa, ma tu devi essere assicurato perché devi dormire sonni tranquilli. Non solo il contenuto, ma il tuo fabbricato, può capitare qualunque cosa, un allagamento, un incendio, e non solo il tuo fabbricato, sei messo, sei collocato con la tua proprietà in un condominio, potrebbero esserci danni ai terzi, ma andremo a vedere in quel modulo lì che puoi addirittura assicurare il canone locativo, quindi dormirai il sonno dei giusti. All'ottavo punto l'immobile è a reddito. Molte persone fanno l'errore, mi sento con il mio figlio, ah che bello, prendo 500 euro, però cavolo alla fine me ne rimangono solo, no? Allora questo che è determinante come tutti gli altri punti, andremo a vederlo all'inizio e andremo a capire che questa è l'equazione di un rendimento, perché l'equazione cosa sarà? La locazione, meno le imposte, meno le spese condominiali, meno l'IMU, le spese condominiali sai che le paga l'inquilino, ma rimangono in capotè le spese condominiali padronali. Meno l'IMU e metti sempre l'imprevisto, l'imprevisto c'è sempre. In qualunque operazione, pertanto che tu analizzi qualche cosa di imprevisto ci sarà. 
Quindi anche lì andremo a calcolare quali potrebbero essere gli imprevisti e da questa equazione esce il ROI, che è veramente il return of the investment, è il reddito netto che tu hai da quell'operazione. Perché tante volte mi capita di dire, arrivano le tasse poi lì da pagare, e, e dice, ah ma io questo non lo sapevo, non me l'hanno detto quando ho comprato gli immobili. No, andiamo ad analizzare benissimo questa parte, molto probabilmente qui saremo anche supportati da un commercialista. Al nono modulo cosa andremo a vedere? Vendo l'immobile, bellissimo signori. Avete fatto un investimento, avete messo la vostra energia, il vostro amore, il vostro denaro, l'avete impegnato, potrebbe essere che voi decidete di vendere l'immobile. Perfetto, se tu vendi l'immobile stai attento alle tasse. Quanto paghi di tasse? E pagando le tasse quanto scende il mio ROI? Venduto l'immobile indubbiamente arriva allo stato di vendere delle tasse da pagare. Allora qui andremo a vedere e a capire perché un investimento immobiliare molto probabilmente vale la pena di tenerlo 5 anni un giorno. Perché 5 anni un giorno? Perché ve lo dirò al modulo 9 quando seguirete il nostro, il nostro corso. Proseguiamo l'ultimo modulo l'ultimo modulo e metti il denaro in leva. Allora guardate signori, molte persone vengono qui in ufficio da noi e ci dicono ma io 20, 30 o 40 mila euro voglio comprare un alloggio e metterlo a reddito, che io dico no, sbagliatissimo, tu non devi comprare un alloggio, tu ne devi comprare due, tre o forse quattro, perché oggi abbiamo una leva fiscale che è straordinaria con le detrazioni, ma un'altra leva che è incredibile sono i mutui, signori, perché stiamo facendo dei mutui, tasso fisso, 20 anni, 0,64%. Io che sono vecchiotto e chi è vecchiotto come me si ricorderà di mutui, io li ho visti quando ho iniziato nell'86 a fare questo lavoro, vedevo dei mutui al 22%, signori, è anche vero che i bot rendevano il 16-17%, Oggi abbiamo dei mutui allo 0,64% fisso in 20 anni. In questa parte ci accompagnerà il dottor Mattia Bottosteglia, che è un broker nel settore dei mutui. Con lui abbiamo 22 istituti di credito, per cui vedi che queste 10, questi 10 moduli sono determinanti l'uno per l'altro. Devi metterli assieme tutti prima di partire con l'operazione. Perché utilizzare il denaro delle banche? Perché tu sei 20, sei 30 mila euro, non fai un'operazione, ma ne metti in leva 3, 4 operazioni. Non un'operazione, 2, 3 o 4. Benissimo, qui si chiude il... Qui chiudiamo il corso. Il corso adesso vi dirò quando sarà in linea, quando sarà online. Però andre, adesso andiamo a valutare ancora una cosa, che questa non è parte del corso, è una parte esterna, gratuita, aperta a tutti. Andiamo a vedere, sei un investitore, sei deciso di fare queste operazioni perché tu vuoi mettere a leva il tuo denaro, il tuo tempo, le tue energie, ma se tu non fai operazioni immobiliari, in che cosa puoi prendere il tuo denaro oggi e dire lo voglio mettere, lo voglio far rendere? Vi dico una cosa. In questi giorni mi telefona una banca con cui lavoriamo e dice Silvio vieni un attimo in banca e ti dobbiamo parlare. Vado in banca e mi dicono guarda firma qua, eh, interessi sul conto non te ne diamo più. E come? No non te ne diamo più. Poi se questo denaro tu non lo muovi, se lo porti via ci fai anche un piacere perché signori è cambiato, è cambiato il mondo, è, è cambiato il modo di pensare. Negli anni Ottanta io vedevo degli imprenditori tessili che facevano delle cose straordinarie, alcuni che dicevano ma noi abbiamo sempre fatto così, altri che delocalizzavano, chi ha avuto lungimiranza, chi ha o ceduto l'azienda nel momento in cui era all'apice del, del, del suo fatturato o chi ha de delocalizzato, ha creato altre strutture, veramente oggi sono dei big. Chi è rimasto fermo a dire ma abbiamo sempre fatto così, il mondo è cambiato, ragazzi non è sempre così, con il telefonino noi abbiamo cercato vetrine in, in tutto il nord Italia, and corravamo, andavamo giù a cambiare i cartelli, a mettere delle televisioni, a mettere la musica all'esterno, oramai la vetrina ce l'abbiamo tutti in tasca e buona parte di voi ci stanno guardando da quella vetrina, per cui il mondo sta cambiando, ci dobbiamo adeguare. Se sei un investitore, se tu hai, de hai deciso di investire il tuo denaro in qualche cosa che sia certo, non in, non in rosso, o, rosso o nero, eh. poi sappiamo che Onassis giocava sempre per due, ma si chiamava Onassis, non è così facile perché poi lì c'è l'intelligenza, ci sono tante altre cose. Andiamo ad analizzare un attimino, puoi lasciare i soldi in banca, vediamo i soldi in banca quanto possono rendere, puoi comprare dell'oro, stai attento sull'oro, l'oro andate a vedere i grafici degli ultimi... 30, 40 anni, vedrete che i massimi storici, 
l'oro durante il percorso non ti sta rendendo l'hai comperato se l'hai comperato bene quando vendi porti a casa l'utile se l'hai comperato male quando vendi porti a casa le perdite allora uno potrebbe andare sulle pietre preziose sei in grado conosci sai giudicare e poi valuta che come l'oro renderà quando vendi sempre se tu hai comperato bene allora uno potrebbe dire ma io del denaro investo nell'arte si apre di nuovo lo stesso discorso sai comprare un quadro d'autore o alla fine finisci per prendere una crosta allora gioco nel mercato azionistico io signori nel mercato azionistico ci, ci gioco adesso sono dentro con sette titoli ma è una minima parte del denaro che ho messo lì e che so che posso perderlo completamente quando avremo analizzato tutta questa parte lo, lo faremo assieme aperto tutti vedrete signori che oggi la cosa più facile, dove tu tocchi con mano, dove tu hai la sensazione di quello che hai fatto, lo vedi, lo vivi, lo percepisci, senti la sua energia, è il mercato immobiliare. E sapete una cosa straordinaria, a differenza di tutti gli altri investimenti, l'immobile che tu hai comperato lavorerà per te H24 7 giorni su 7 giorni. Io domani, signori, Voglio andare a fare una ferrata, voglio fare la parete sud eh, che è una ferrata che porta su al mucrone, ma mentre sarò lì a camminare e ad arrampicarmi su sentirò quel ting, ting, ting perché i miei immobili stanno rendendo, io sono in montagna e quelli stanno lavorando per me e lavorano ogni mese, ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, anche quando dormo. Il mercato immobiliare ragazzi è qualcosa di straordinario, ci ho scritto un libro, signori. Quando ho scritto il libro erano 43 anni di esperienze e di errori. Ad oggi, signori, sono 45 anni di, esperien di esperienze e di errori. Per chi si iscrive al corso manderemo via online il libro, chiaramente, gratuitamente. Noi che vi parliamo, per chi non ci conosce, come siamo strutturati, chi siamo, ma chi sono questi? Che par perché parlare oggi sono capaci tutti. Noi parliamo da 45 anni di esperienza vissuta sul campo, da delle legnate ragazze che mi sono preso qua dietro e io ho le orecchie, non so se adesso ho i capelli lunghi, non so, ma ho le orecchie abbastanza grosse perché le ho appese tutte qua, tutte le legnate che ho preso sono appese qua e di questo ne ho fatto tesoro. Il nostro staff chi è? La ragioniera Benedetta Bertagnoglio che da vent'anni lavora con me mio figlio Nicolò che avete visto prima che è più bravo di me e dovrò cedergli un po' per volta il passo ma io non voglio mollare perché questo lavoro è fantastico io lavoro in un settore signori che vi dà un'energia incredibile e non posso mollare io a 90 anni a Dio piacendo se lui guarda giù a 90 anni sarò ancora qua a dirvi comperate casa e mettete la rendita che potete vivere da uomini liberi il dottor Paolo Rizzo social media manager il dottor Marco Paini, plurimandatario assicurativo, ci accompagnerà per tutto quello che è il comparto assicurazioni. Il dottor Mattia Bottosteglia è un plurimandatario dei mutui. Con Mattia vi cuciamo su misura il mutuo giusto che farà per voi e per la vostra operazione. Questo che vi parla sono io, il vecchio, il nostro avvocato, signora, che è Enrica Borgna, che è il nostro legale, il nostro commercialista, che è il dottor Filippo Rimini, ed il nostro geometra che è lo Stefano Levis. Questi professionisti, come faccio io, come fa mio figlio, come facciamo tutti, ci mettono la faccia. Avete i vostri professionisti, volete inserirvi nel settore immobiliare? Perfetto. Non avete i vostri professionisti, loro sono a vostra completa disposizione. Andate a vedere chi siamo e cosa facciamo prima di iscrivervi, iscrivervi scusate, al corso. Ci trovate su questo canale, su Instagram, YouTube o sul sito che adesso vi farò vedere e soprattutto signori ci trovate qui in via Torino 61A da 36 anni non abbiamo aperto l'altro ieri 2-3 anni non... e poi vedete non sono neanche più in giacca e cravatta no? ma mi devo, vi devo ancora dire, vi rubo ancora due minuti vi devo dire una cosa non sono in giacca e cravatta perché il mio più grande cliente sposta la sua azienda in Svizzera questo signore che io vedevo sempre in giacca e cravatta un giorno abbiamo un appuntamento io vado su a Lugano da lui e lo vedo in t-shirt, blue jeans, ho detto, ma cavolo mi, mi dispiace ti ho fatto lavorare che tu... No, no, sto lavorando, ma cavolo è la giacca e la cravatta. Fa, eh Silvio, i tempi sono cambiati. Devi capire che in Svizzera due categorie viaggiano in giacca e cravatta. Il, chi lavora in banca e chi sta per piantarti un pacco. Perché oramai la giacca e la cravatta è finita, anche qua, come quando io cercavo le vetrine. Oramai le cose devono essere semplici e dirette. 
Proseguiamo, ci potete trovare su questo canale Abita Agenzia Immobiliare e la, e la pagina aziendale, il mio profilo dove sto trasmettendo, ci trovate su Biellese Territorio Straordinario, è una community che abbiamo creato noi perché nei nostri video, quando lanciavamo i video, partivamo dicendo Biellese Territorio Straordinario, che lo è veramente, la nostra community. Andate a vedere Studio Associato Moving Real Estate. Abbiamo aperto un canale YouTube, iscrivetevi, non costa nulla, iscrivetevi al canale, lì vedrete tutte le nostre iniziative. Su Instagram ci stiamo lavorando, siamo un pochettino indietro, ma ci trovate anche lì come Abita Biella Agenzia Immobiliare. Il sito, signori, andate a vedere il nostro sito, è fighissimo. Siamo contenti perché dalla piccola Biella abbiamo lanciato il primo sito in Italia che è tutto dedicato al mondo dei video e che diventerà poi un blog del settore immobiliare. Vuoi vendere, vuoi comprare, vuoi andare a vedere su quello che ti ho detto, lì abbiamo delle opportunità. Vai a vedere, tutto è in base ai video. Questa è la nostra sede, Ci siamo in Biella, via Torino 61, interno cortile, abbiamo un parcheggio interno, abbiamo creato tutta una sede nuova dove lavoriamo in co-working, all'interno del nostro ufficio abbiamo di tutto, breve arriverà anche l'avvocato e siamo qua signori da 36 anni, io ne ho 60, vedete queste rughe, questa faccia vissuta, oltre alla moto, alle arti marziali, alla, alla montagna, ma sono 45 anni che faccio questo lavoro, sono nato in una famiglia dove c'erano solo le case, le gru, le betomiere, i camion, gli scavi, case da consegnare, case da restaurare. Benissimo, dopo tutta questa papardella uno dirà che bello, ah bello potrebbe interessarmi, faccio questo corso, Beh, bellissimo, ma quanto costa? Allora guardate, a breve vi diremo quale sarà il costo. Ma vi prometto, ci stiamo lavorando, abbiamo fatto una riunione adesso, prima di partire con questa diretta, vogliamo che questo corso sia veramente a bassissimo costo, che chiunque possa partecipare. Quando vi iscriverete al corso, come vi ho detto, vi regaleremo il libro Diario di un uomo libero, che è questo, e che è la storia vera della mia vita, quello che è capitato in vita mia, signori, perché se ce l'ho fatta io, ce la potete fare anche voi. Io sono nato in una famiglia dove, signori, Dico sempre c'era fame dopo cena perché non avevamo grosse possibilità, eppure in un lavoro che mi, ha, che mi ha veramente emozionato ho avuto la possibilità di creare delle cose che oggi mi rendono delle rese automatiche senza che io debba lavorare. Ragazzi l'ultima domanda sarà questa, benissimo quando si parte, molto probabilmente partiremo prima ma vi faremo sapere di in questi video ne gireranno degli altri ma il 15 di novembre, oramai è tutto pronto, abbiamo gli ultimi ritocchi che il dottor Paolo Rizzo mi tira un culo così perché mi sta facendo, io non capisco niente di quello che dice ma cerco di seguirlo, ma il 15 di novembre il corso sarà online e voi da casa vostra tranquillamente alle 3 di notte, di domenica mattina, quando volete vi seguite il vostro corso, passo a passo. Signori non mi resta che dirvi quello che ho scritto nel mio libro, poi se vi scrivete vi mando il libro, voi leggetelo, guardate che un mondo di persone libere è un mondo migliore, stiamo attraversando un periodo che ci toglie dalla normalità, ma attenzione, ma da quale normalità ci toglie? Da quella dove ci avevano abituati, ma era poi quella la normalità? Forse dobbiamo prendere la parte positiva di quello che sta capitando, sfruttare questa spinta e fare cose in cui ci crediamo, cose che ci rendano liberi. Il mercato immobiliare, io vendo immobili, ma faccio anche altre operazioni, ma guardate che oggi il mercato immobiliare ha delle leve straordinarie, potete comprare degli immobili veramente a dei prezzi molto bassi, dovrete restaurarli, dovete seguire una metodologia, che sono i 10 moduli che io vi ho detto, creerete del denaro etico che rimane sul territorio e voi siete liberi. E io domani, signori, vado a farmi la ferrata del libro. Spero che questa diretta vi sia piaciuta. Se avete delle domande, non avete che da scriverci, sono apparsi tutti i nostri numeri, domandateci, telefonateci, risponderemo a ogni cosa. Sono dieci moduli che ti permetteranno di dare una svolta potente, potente, penetrante alla tua vita. Devo ringraziare le officine Nicolazzi, signori, il fare, quando uno fa qualche cosa in amore, le officine Nicolazzi dal 1960 sono un'eccellenza mondiale che portano il Made in Italy in tutto il mondo e sono dei nostri partner. 
Signori, grazie a tutti, domande voi fate, telefonate, scrivete quello che volete, noi siamo qua, vi rispondiamo, sono apparsi tutti i numeri di telefono, rifaremo delle dirette così, signori, ottimismo, i tempi sono duri, ma ci stanno preparando, ci stanno forgiando per diventare imprenditori di noi stessi, conosco tante persone, poi chiudo, chiudo, conosco tante persone che mi dicono, madonna, è lunedì, devo andare a lavorare, pensate che io col mio staff, alla domenica sera cominciamo a messaggiarsi, domani dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello, e arrivare qua lunedì mattina è energia allo stato puro. Mi taccio, non dico più niente, vi voglio bene a tutti, che la luce sia con voi.